Goeiedag, vandag gaan ons kyk hoe werk compliance en RX win. Eerst is met ons vier stellings wat ons in die recepteerprogram moet verander. We gaan naar System toe en Global Parameter. Verander die Interaction Severity Level, stel hem op 3. Dan folder ik automatisch van geneesmiddel tot geneesmiddel interacties. Slechts oranje en rode interacties uit. Dit maak my stelsel vinniger, maar dit is in elk geval die interacties dat ons die meeste in die stelsel gaan gebruik. We gaan specific parameters toe. Show member disease, hier in die rechterkant sy kolom rechtsboe. Klik hom aan. In die middelste kolom, vier van onder. Show contraindicated alert. Klik hom aan. En dan gaan je label en copy printing toe. Print extra label with long description. Klik hom aan. Save and exit. We gaan zoomen naar uit die systeem uit en gaan terug in de dispensing in. Nou lijkt mijn systeem als volg. Daar is vier plekken waar ik inlichting kan krijgen als de volg van compliance wat nog geïntegreerd is in jouw recepteerstelsel. Bij help. Dan kan ik zien control 2 en control 3. Dus add compliance external drugs, compliance external drug history. Als ik op hier die knopje rechts klik, is het geneesmiddel tot geneesmiddel interactie inlichting wat ik krijg. Als ik op hier die knopje klik, dan wijst hij voor mij enige inlichting over medicatie wat ik wil zien. Of in ook dan geneesmiddel tot profiel interacties. En als ik hier zo dubbel klik, kan ik bij mij disease 3 uitkom, soos ons sê. Hier kan ik gaan kijken naar wat ze opties sê het, wat ze woorde ek kan kies om bij die profiel in te voeg of ik kan hier als iets aangeskakel is, bijvoorbeeld daar ene, kan ik gaan en ek kan hom hier so gaan onactief maak en uitvee. Save en exit als je enige veranderings gemaakt het. So dit is makkelijk. Vier plekken waar ik inlichting gaan kry. By die helpknoppie, bij de interactie, geneesmiddel tot geneesmiddel interacties, geneesmiddel tot profiel interacties, een ander inlichting oor medicijn is, en hier is my geneesmiddel boom, kan ons sê met al die inlichting die ziekte toestanden wat ek kan kies. Ons gaan nou gauw naar die profielblok kyk. Als ik met mijn muis langs hoe op dat donker gedeelte klik, dan kan ik hier die blok rondskuif waar ik wil. Per keer werk die blok lekker daar. En per keer werk hy lekker hier, soos in my geval. Die datum hieronder is die laatste datum wat jy die profiel opgerateer het. En daar wil ek sien hier het toch nooit gedoen nie. Die oomlik as jy hier iets bijvoeg. Ander daar die datum. Dit maak het maar net makkelijk om te weten wanneer die profiel laas opgedateer is. Ons kan de ras opdateer. Als het een vrouw is, kan ik lactatie bijzetten. Ik kan zwangerschap bijvoegen. Een vrouw die daar maar die babykie geboren gaan worden. Het is die vierde maand bijvoorbeeld. In de druk zit. Als ik een voorstel kan maken, maak via kort bijkies. Maak bijvoorbeeld via van lactation. Hier zit die lactation bij. En dan kan je gauw gauw in een gemiddel. Als je wil kijken of je dit tijdens zwangerschap kan gebruiken. Dan krijg ik inlichting over medicatie. En dan is mijn inlichting. Skip niet zo via jouw van porferie. Zet daar porferie in. En dan doet jij zomaar 
vinnig of iets wat met porferie geneem kan word. Je kan hier klik of je kan escape om van die blok ontslaat te raak en soon toe gaan. En daar is alles oor porferie en ouder was dat in. Wanneer je dalke woord inzet, je wil asma inzet en die woord bestaan nie, gaan je gewaarskie word met die blokkie en dan kan jij daar net escape die woord is wat alles insluit is pulmonary of respiratory disease Als je dat niet weet wat ze woord je dan kan inzetten, nee, als je daar naar zoekt, kan je hier op je show patient profile dubbel klik, dan ga je naar die disease tree toe, zoals ons het noemen. Het vat zo'n so klein rukje. Hier is een profiel opgemaakt. Als je bijvoorbeeld daar zo so opmaakt, kan je zien wat woorden wat van je kiezen kan maken om je ziet het toestand in te zetten, maar hier kan je ook, als je een fout gemaakt hebt in jouw blok, kan je dan nou hier zo dit afschakelen dit wat je aangehaald hebt. Dan zijn we een exit. Net een gaf opsomming, dat is bij makkelijk om inlichting te krijgen. Je kan hier zo bijvoegen in een te toestand. Hier zo dubbel klik jij, dan kan je iets afhalen wat je niet al wil gehad het nie. Of je dubbel klik daar en je kijkt naar die drie en je kijkt naar die woorden wat je kan kies. Als je help druk, zie je hier Ctrl 2 en Ctrl 3, wat is een compliance gaan gebruiken. Ons kan aan die rechterkant hier geneesmiddel tot geneesmiddel interacties krijgen. Hier ons geneesmiddel tot profiel interacties en enige andere inlichting van medicatie. En hier zoals dan waar ons bij die disease 3 uitkom. Die vlakke van ernst wat ons in compliance krijgt, is wit, wat laag, medium. Hier moet jij optreden. Je gaat hier bijvoorbeeld bij oranje, zie het weer, je moet de dosering verlaag of verhoog, wat ook al. Of je moet bloeddruk controleren of je moet bloedsuiker controleren. En daar is voor mij rooi. Dit kan die dood veroorzaken of dit kan een ziekte toestand verergeren, bijvoorbeeld. Nou gaan we zo so net gewoon weg voor ze recepteer. Kom eens kies die dochter, ons gaan recepteer voor haar voorschrift. Blikkelijk kan ik al profiel zien. Ik kan zien dat hij is bij onlangs opgerateerd en ik kan zien dat zij suiker ziek deed. Nou, op die voorschrift staan daar: Rau Accutine, 20 milligram, 5 herhalings. Die supply days is in enige geval bij belangrijk, want die volgen ons, weet ons of een persoon nog aan een medicatie drinkt. Dan zal de interactie gewijs kan worden met een middel wat hij reeds in zijn profiel is. Onblikkelijk zie je hier wordt de klomp en lichting voor jou weer gegeven. Dat is gewoon kijk wat zie ik alles daar. Hier zie ik een aanwijzing wat ik kan gebruiken. Ik kan een noem verander, Hij hoeft niet net zo so te blij niet. Ik neem een twee keer de dag nekos of melk. Ik kan die aanwijzing korter maken zodat so hij beter op mijn ticket gaan passen. Ik um, als het een man is zal ik daar jelle aanwijzing uitgehaald. Verder zie ik een paar add-ons. Hij ziet hier voor mij een oogdruppel extra verkoop. Hij ziet voor mij een zonblokker extra verkoop. Met andere woorden, ik kan nog geld maken. Dan zie je voor mij, jullie medicatie neigt daartoe om, met is, om, om iemand zijn bloedsuiker te verhoog. En hij ziet voor mij, dit kan ook cholesterol verhoog. Nou, blijkbaar weet ik hier twee procedures wat ik gereeld moet toets. Als dit bijvoorbeeld de diabetes is, dan zal ik die bloedsuiker bij gereeld toets of alleen moet dit bij gereeld toets. Als dit niet diabetes is, wat ze kunnen zeggen, ik krijg niet, zal ik het eenmaal een maand 
wanneer hulle kom vir herhaling die cholesterol is self, dit sal ek dit toets. Wat jy, wat jy verder kan sien, is dat die waarskiewings is. Jy staan, moet nie bloed skenk nie, moet dit nooit vir iemand anders gee om te drink nie, en hulle sê, jy moet dit met voedsel neem, anders gaan dit nie goed geabsorbeer word nie, en jy is nog een tom waarskiewings. As ek dis aanweising wil bijvoeg, kan ek op hom klik met my linkerkantse muis, rechts klik, op hierdie klik, copy to directions. Maar as ek nie een muis wil gebruik in die geval nie, kan ek escape druk op my keyboard. As ek pijlkie afbeweeg, dan gaan hy na die volgende heen toe, enter. Wil hier iets bijvoeg, escape, pijlkie af, tot waar ek nog iets wil bijvoeg en ek enter. Ek kon nou bijvoorbeeld hierdie bloedsuiker bijgevoeg het en die cholesterol. Dit is nie nodig om die spasies achteruit te veen nie, die stelsel sal dit recht maak. Nou enter ek en ek krij hier die waarskoming. Hier is my waarskomingsblok wat ek moest by systems aangeskakel het. Baie mense gebruik die waarskuwingsblok as hy as een stem het wat by hom werk, so dat hulle hom kan vraag of dat het hulle stop. As die apteker echter alleen werk, hoef hy nie dat blok te aansit nie, so ek kan hom by systems afsit, maar hy hou die hele tijd hier dop en daar dop, want hier die kleren sal verander. Om by die blok voorbij te kom, escape jy net. As jy by die inlichting wil uitkom, kan jy hier klik dit sal hy hier na die inlichting toe neem, sien jy hier verander die kleren, soos nou sommer net daar is, dat jy dadelijk kan weet waar jy wil gaan kyk. So hier is die ouderdoms interaksie, hier is die profiel interaksie, want ons het ons gesê, sy is die DHB. So hier sê vir jou, dat die toestand, die kroniese toestand kan vererger word. Ek kan nie net op, hoef nie net op die blok te klik nie, ek kan ook die boe klik, en hy vat my ook, na die selfde plek toe, daar is my twee interakties. As jy hierdie interakties vir iemand sal wou print, klik dit daar aan, moe wat jy wil hee, wat jy nie wil hee nie, hier is view print, dan kan jy dit print op op een A4, of As ek het wil e-mail, kan ek het hier so gaan e-mail, soos vir die dokter. Kan ek die dokterse adres daar insit. Hou dis net die hele tyd, daar boe het op. Wat ek wel vir julle ook wil wees is, hier die aanweisings is allemaal ook hier so te kry. Hier die boonste aanweisings, is al die aanweisings. So sal jy bijvoorbeeld gewonder het, hoekom is daar monitor bloedsuiker, dan sal jy hier sien, dit is so tretonien, behoort aan die groep medikasie, wat geassocieer word, om hier het hulle bloedsuiker verhoog. Kom ons het dus al op haar voorskrif. Nou doen ek my, my syf, en ek kan hier aan die einde, sien jylle, hier is compliance directions, as ek op dit klik, kan ek al daar die aanweisings, wat daar onder was, op een A4 vir die patiënt druk, so hier gaan ek net inskryf, dis vir jou slechte vel of vir aknee, en dan gaan ek daar dan toe, en ek druk dit op, ek druk er op een A4, en nou is ek terug in die voorschrif, nou wil ek een tweede medikasie vir hierdie patiënt, bysit. So nou wil ek hierdie net van die blok ontsla raak, druk hier skype, en ek gaan aan. Kom ons sê, dit is Malox plus tablette, 50, ek sê, dit is vir 10 daal, aanweisings, ek kan nou in afval sê, 1, 4 keer die dag, ook nie, saak nie, en hier so het ek weer een waarskie, waarskie wink daar sien nou, daar is een drug interaction. Weer een keer kan ek of hier klik, 
in my Skype of ek kan daar boog gaan klik om by die inlichting in te kom. As ek natuurlijk weet waar het gaan, hoef ek nie daar in te gaan nie, dit is daar, duidelijk, die waarschuwing is duidelijk daar, maar as ek nie weet nie, is die lekker ding van compliance dat jy met die druk van het mobie by inlichting kan uitkom. En hier sê hy vir my, ek het maaloks plaas en daar ek die tuin is daar interaksie, ek sien hier, een pijlkie af wat sê, dis die effect, met aanwoorde van isotretonien wat verlaag, is die waarschuwing, hulle sê ons moet nie met die sy net die, die sy gelijktijdig neem nie, gaan ek mode of action toe, is daar gewoonlik een verduideliking, so dat ek by self ingelichte besluit kan neem, of het vir hierdie met die persoon van toepassing is of nie, en ek kan suggestion toe gaan, en ek kan vir my sê wat ek moet doen, ek moet hierdie met die sy net 2 ure, 8 4 ure uit mekaar uitneem. Nou klaus ek. Nou kan ek gaan na control Z, en ek kan sê, goed, nou ek het in een maloks, neem maloks, en nou ek het in vier ure uit mekaar. Ek kan dit syf, kom ons sê, ek wil verder dan nou ook die procedures uitvoer kan ek op daar rieve gaan klik ek kan bloed cholesterol klik en enter die raad het 98 gram 30 goed gekeer maar in my apteek vraag om 70 of 80 gram kan ook daar boe in sit blood glucose screening die raad het 60 gram 20 goed gekeer maar ek vraag al 55 gram in my apteek wat ek nou dadelijk by kan doen is weer control Z weer hierdie skermpie en ek kan naar cholesterol toets en sê dit is 6 en ek kan sê die bloedglikose is op die stadium 5 en ek kan dit syf en exit dan stoor ek my voorskrif as ek hieronder toe gaan, compliance directions ek kan in bijvoorbeeld maloks sy aanwysings ook vir die patiënt druk. Ek sal bijvoorbeeld hierdie aanwysings druk vir iemand wat die eerste keer sy chroniese medikasie krij, of iemand wat akute medicijne krij met die klein therapeutische index. Exit. Net om vir jou te wees, as ek na die voorschrift kyk, hier is die rooie vlaggie, as jy met jou muis om te beweeg, en sê vir jou, hier is die red flag druk, Dit beteken maar net dat een middel of een klein therapeutische index het of dat hy baie interakties het. Wat ek jou ook wil wees is as ek skynstreepie sit met die actieve bestanddeel dan wees ek my al die handelsname wat die medikasie bevat of kom ons vir jou gauw hier uit net om nog vir jou te wees iso 3 dan nooi dan wees ek my alles wat dit bevat nog een voorbeeld, nou vee de pien dan wees ek my al die handelsname wat nou vee de pien bevat ons kyk net vinnig na hierdie voorschrifie as jy ook sien hier aan die einde is compliance counseling dit is net baie meer volledig sekere gedeeltes daarvan ek sal dit bijvoorbeeld soos vir barveren uitdruk Ons moet ons gauw uit die C en net vir jou wees hoe compliance jou help iemand kom in die apteek jy wil vir my 6 kool gesiens gee hier kan jy sien als een nieuwe aanwysing want hulle het uitgevind dat kool gesien die therapeutische index baie kleiner is as wat ons gedink het staan 
verkoop, wat ek extra moet verkoop. Nou sal ek bijvoeg dan kanesten, cream, escape pylkie af, enter escape pylkie af, net so hou. Wat ek jou wel wil wees, hier is al hierdie goeikies aangemerk, om het allemaal aangemerk is, as ek aan die einde van die voorsof gaan, dan gaan ek daar nou compliance directions toe, dan gaan ek al daar die wat aangemerk is, vir my uitdruk. Maar ek kan ook, allemaal daar boe klik, dat is allemaal afgeskakel, en ek kan kies, ek wil net hierdie vier hee, en daar ene, dat ek net daar die paar gekies. Nou kan ek hier die uitsnui, ek klomp vir die stateer, en het op my rak gereed hou, vir wanneer mense kom, want die middel het die klein therapeutische index, maar ons gebruik om uit te sê, so dit maak net my werk vir myself makkeliker. Kijk, hier is allemaal aangemerk was, ek maak compliance directions toe, ek wil net kool gesien sin sien, sien en dan print hy al daar die uit so kan elke ou eindelijk besluit dan vooraf wat hy daar graag op sy papierkie sy wou gehad het om vir die mense uit te gee. Het is anders wat ek vir jou wil wees, wat ek vergeet het om te wees. Hier wees ek dat ek moes vooraf besluit het dat ek die geneesmiddel tot geneesmiddel interacties net op vlak 3 gehad die rooi en die oranje interacties wil wees. So hier is net rooi en oranje interacties wat ek kan sien. Maar so ek vir een of ander rede besluit, ek wil alles sien, gaan ek letterlijk na hierdie knoppie hier toe, ek vir ander om na 1 toe, gaan na die laaste medikasie toe, of die een wat jy graag wil sien met die ander wat die interactie vorm, Vlak 1 wees vir my rooi, oranje, geel en wit interacties. Dit maak die sin dat as ons net automatisch rooi en oranje interacties uitfilter, dat die term die systeem vinniger maak. As ek geen interactie vir iemand wil wees nie, vir wat die rede ook al, dit sit ek om net daar so op 0, en as ek nou toets, dan gaan hy dit nie vir my wees nie. Jy kan sê, sien hoe interactief die systeem is, het maak dan seker sin, dat jy moet probeer om rechtig een goeie rekenaar te hee, want hoe beter jou rekenaar, hoe vinniger gaan hy al die inlichting vir jou kan weergee. Die waarheid is dus, dat jy nie altyd alleen in die apteek is nie, maar dat ander mens jou help om te recepteer, daarom maak compliance het vir so makkelijk om ekstra geld te maak, Kijk niet gauw in die geval van jou accutain, hoe hy vir jou waarske om die bloedsuiker te toets en cholesterol te toets. Hy sê vir jou verkoop sonblok en die oogdrippel. As jy lipito recepteer, dan sê hy vir jou my met ook sonblokker en koenzien Q10 verkoop. As jy antidepressant bijvoorbeeld verkoop magnesium. Leer dan ook jou personeel om hier na te kyk en dit te doen. Ons het dus gewaas, as jy op daar die knopie druk, dan wees hy vir jou al die inlichting wat jy van medikasie kan kry, en jy swangerskap, en laktasie, waarskiewings, of interacties. Ons het gewaas dat as ons daar anklik, kan ons dit dan print, daar view print, vir die patiënt op af hier, of ons kan dit e-mail na die dokter toe. Wat ek ook vir jou wil wees, is daar is my interactie blokkie, daar is my inlichting, medikasie inlichting blokkie, al verkleer hy nie, kan ek die inlichting kry. Klik op hom, en hy wees vir my al daar die inlichting wat ek wel kan sien. Klas, kom ons kyk na hom. Maal ook splas, het was geen inlichting nie. We sien hier, hier het ek drie medikasies, as ek dubbel klik op hom, dan wees hy daar in die geval vir my klas sit sy aan, sy klas. Dubbel klik, lipitor, sin kom ons kyk net, gaan gaan na ouderdomsgroep, interaksie, ek is nou op Lipitor, 
Klasse toe gaan, is daar waarschuwing, en ook zo iets bij Marlox, nie, daar is nie. Selfs al gaan ek na die aanwijsings toe, as ek op Marlokse aanwijsings, dubbel klik, Klasse aanwijsings, dubbel klik, Lepitorse aanwijsings, maar ek kan ook hier boe kyk, daar is een pijlkie, Sniele Boos Lepitor, hier is Klasse, klik op hom, dan verander hy, klik op hom, dan sit Marlokse, so kom ons gaan weer klas toe, daar is ook Marlokse, nou kan ek klasse toe gaan, en ek kan die lipitoor toe gaan. Hier is dan ook een kort pad, om by drag to drag interactions uit te kom. Klik op hom, en daar wees of my my aanwijsings. So hier kan ek dan ook, as ek al die aanwijsings wil sien, so aan die einde van die voorskrif, dan kan ek daar vir my soek, So hier is al my aanwijsings. Lipitor en Marlox, Lipitor en Klasset. Daarboe, dan wees jy as jy wil kyk wat is Klassets interaksie met allemaal. Dan sal hy vir die interaksie soek. Dan is dit net Klasset met die middel. Met ander woorde, hoe soek jy die stelsel interakties? Jy recepeer jou eerste middel, dan kyk jy vir interakties met die history drug. Dan recepeer jy jou tweede middel, dan kyk jy vir interakties met Lipitor en met history drugs. As jy jou derde middel recepteer, dan kyk jy vir interakties met die vorige twee en ook met die medicine wat in die geschiedenis gebruik is. Net so as jy byvoorbeeld nou wil kyk wat is Lipitor, sit met amal, kan jy op Lipitor dubbel klik en hy sal vir die interakties wees en dan sê dit op hom daar gaan druk, dan sal hy vir die interakties wees wat Lipitor met al die medikaas sê het. Nou kom Francina in die apteek in, sy het net haar akiete voorschrif behoor, dokter het vir Klaas het voorgeskryf, Voeg my aanwysings by, verkoop my probiotika en daar wees daar is een geneesmiddel interaksie. So hy is een met medikasie, maar daar wees daar is een interaksie. Hier wees het dadelijk vir jou. Hier is interaksie van klasse met Lipitor, wat in haar geskiednis gestoor is. Dit is een history drug. En nou kan ek dus optree en sien kyk weer by my rough action hoekom en suggestion is hoe ek die interaksie kan oplos. Want hou as ek daar boe die heel tyd doop hou, kan ek op enig een van die druk en hy vat my na daar die interaksies toe. As ek hier die interaksies dan nou ook vir iemand wil druk, kom ons kies nie daar twee, hier staan weer jou print hieronder en ek kan daar na my printerkie toe gaan en ek kan het druk op die drukker of ek wil gaan en ek wil dit e-mail, dan gaan ek weer na die dokter toe dit e-mail en ek skryf sy e-mail adres en ek stuur dit, as dit nie waard nie bel net die kantoor, dan sal hulle vir jou dit opstel goed, die vinnig opsomming as het kom by drug to drug interactions die supply days wat altyd belangrik is en dan kan hy van met die history drug interaksie wees, dit is die rooie kleine hokkie wat in die achtergrond is, en daai kan sy blokkie sien ek altyd die drug to drug interactions, as hier die waarschuwingsblok wat opkom, as ek op hom klik kan ek by die drug to drug interactions uitkom, of ek kan daar daar wat uitkom, as ek na geneesmiddel tot geneesmiddel interacties kyk, is daar my waarschuwing, as my mode of action, en as my suggestion, As ek het wil druk op een A4, dan kies ek letterlijk net daar aan, dan druk ek het so, dan lyk het so op een A4 gedruk, maar ek kan dit ook e-mail na die dokter toe, en onthou hierboe, kan ek is die pijlkie wat ek kan oopmaak, en by die verskillende medicines kan uitkom, of by allemaal. Want nou wil ons gaan goed kyk, as ek nie interakties vir iemand wil wees nie. Ek gaan nie, en ek kan by my profiel, edit patient of dependent profile, kan ek hier so, dit anklik, do not show compliance, 
wanneer ek dit sal doen, is bijvoorbeeld wanneer ek die dokter wat sy spreekkamer boe my het, sy medicijne altyd, altyd op die voorschrif stoor. So dit is nie medicijne wat hy self drink nie, maar wat hy wel in sy spreekkamer gebruik. Jy kan jou voorstel as compliance met begin soek, dit is in al daar die middels, en wat hy gister gekryk nie dag voor dit, dan kan dit vir ewig neem. So ek sal vooraf gaan en vir die patiënt, um, dit afskakel, baie keer is dit ook een plek wat een noodlokkis by jou koop, maar jy doen dit as of op een voorskrif, dan sal ek dit ook daar gaan aanklik het, kom ek wees jou, hier is meneer Gaikie, edit my dependent, en hier so staan die do not show compliance, klik het aan, save and exit, en nou sal hy nie vir jou vir interakties vir hom soek nie, en as jy recht onthoud, ek vir jou sê, op hierdie blok, as jy vir die ouwe voorschrif doen en jy wil nie kyk vir interakties nie, dan klik jy net daarop nou, dat sal hy ook nie soek nie. Jy sal ook sien, as jy een voorschrif herhaal, uit F8 uit, en jy soek daaruit medikasie, dan gaan hy nie interakties wees nie, dit is ook om jy selfs al vinnig te maak. Ons neem aan dat die persoon wat al lang al warfren en disprint saamdruk gestabiliseer is, daar interakties totaal uit gestabiliseer. Daar verwag ek nie meer die interaksie nie, maar die oomlik, as dat dalke dosering verander, dan sal daar weer interaksies wees. Dit het jou gauw wees. Ek het dus om net gevindig vir die ouwe paar goedkies gestoor, dat ek julle kan wees. Kies een. en jylle wees geen interakties nie. As daar interaktie was en ek het op die laas en geklik, ek wou dit sien, dan sal hy dit vir my gewees het. So dit wees nou net geweer vir my, waar ek het kan afskakel, as ek nie vir interakties wil soek nie. Hier sien ons weer kontrol Z, waar ek al die interventions kan invul, my cholesterol, bloeddruk, daai inlichting, hier is compliance, so as iemand byvoorbeeld dan nou een accutine drink, dan kan ek na die tyd, as die goed nou nie so goed werk nie, kan ek hier het gaan dier al die aanwysings vir hulle sê, gebruik hier dit so, 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 en op hulle kan hulle sê, ok, hierdie ouwe gebruik sê, maar dit sê nou 6 uit 10, reg. Weet julle wanneer om like te gebruik, dat ek gauw gewees, ek sê het waar vir en en, maar ek kry hom nie. Wat normaal weg gebeur, in dispensing, begin jy, soos jy jou letters intik, soek hy die woorde van vooraf. Ek kry nie waar vir nie, as ek nou like in sit, en ek sê het waar vir en en, dan wees hy vir my, dan soek hy in die middel van die woord, vir die letters. Wat gebeur is, ons kry met die, partiment gezondheid op dat terings. Partij keer tel het daar is pasie, partij keer tel het streepie, het is nie altyd reg nie. En daarom sal die partij keer like gebruik. Maar, jy kan nou dink, as jy like anklik en alles soek, dan gaan hy altyd in die middel van die woord oorl soek. Dan vat het langer. So om die stelsel vinniger te maak, wanneer het normaal weg te recepteer, sit net like af. Dis wanneer jy sikkel om die woord te kry, dat jy like gaan aansit kom, as ek het gauw gauw werk die tariewe, as ek vir die ouwe sê moet inkom, ek wil sy bloedsuiker toets, ek kan ek op tariewe druk, en ek kan dier amal gaan, en kyk wat ek daar so wil kies, of as ek weet wat het is, kan ek het ook daar so intik, hier is blad glucose screening, nou gaan ek kontrol Z toe, ek kan ek die ouse bloedglukose inlees, ek wil net ook vir julle wees, die ou kom in die apteek in, en hy klaar, dat hy so en so en so voel, dan kyk ek om, en ek sien dit en dit en dit, en ek maak die diagnoos, en ek sê, jy het die vreselike seer, keel, dan sê ek, ek maar die ouwe is ook so, en ek sien hy is vreselike koorsig, by interventions, het ek vir die ouwe gesê, hy moet dit doen, hy moet dat doen, hy moet hierdie medicine 10 ure, uit mekaar uit neem. Nou sê ek dit. En ek moet die voorschrif stoor. Goed, dan gaan 
ons uit die voorschrif uit, nou wil ik niet gaan vele wijs, ons gaan nou reports toe, script analysis, dit is nou my normale script analysis wat ik doen, hier is een nieuwe knop in die onderkant, interventions, Je kan zien hier is wat ons al die mensen so goed getoets het, ons het hulle bloedsuiker geneem alles, ons het nodig om rekord te hou van al die interventions, want dit is waarvoor medische fondse ons gaan betalen in die toekomst. Wereldwijd is die neiging dat de recepteer voor je afneem en dat aptekers goed word vir die dienste gelever. As ons niet kan bewys aan fondse wat ons doen nie, gaan hulle ons nie daarvoor betaal nie, al dink hulle, hulle ons doen dit. Want hulle gaan natuurlijk dan kan wegkom sonder om ons te betaal. Daarom is het baie belangrijk dat ons hierdie goeders neerskryf. Ook bij reports, onder andere is dat compliance interacties. Ik ga so hier een paar daar terug gaan. Ek refresh. Hier kan jullie zien, alles safe en al jullie voorschriften was al zoveel. So en daar acties wat voor mij hoeft te geworden het, bij controle Z het ik natuurlijk een aanmerking gemaakt, hoe heet ik het voor mij, die er van mij zit, is in iemand uit mijn zes uur uit elkaar, of ik het bezig zit, staakt het, of ik die dokter geskakel, ik zeg dokter, wat voor een beter kiezen, ons geef vir jou ou hierdie medikasie. Maar kijk niet gauw, als ik op elke voorschrift klik, dan wijs hy vir my, is ouderomsgroep, dat is jou geneesmiddel tot geneesmiddel interactie geweest wat rooi was. Zo so krijg je jullie idee van wat gebeurt het met al die interacties. Ik heb voor jullie gewijs wanneer ons like gebruik, maar dan wil ik ook veel gewijs. Als jij voor interacties zoekt met medicatie wat iemand door die toonbank gebruikt of zelf, dan niet ek je ingezet als iemand verslaaf is in ecstasy. Zet like aan en kies voor mij alsjeblieft die product wat dit is een vals product wat ik geskep het, de compliance St. John's Word. Want dan het ek die interacties aan hom gekoppel. Daar is soveel oor die toonbank producte beskikbaar, dat het onmoendlik is om al daar die medikasie te koppel aan actieve bestanddele. Dit gaan natuurlijk net ons stelsel ook stadiger en stadiger maak. Probeer dan altijd like aan sit, kies compliance en dan soek jy door die product. So hier kan je zien, als jij wil kijken wat het effect van cafeïne op een product, dan kan je compliance inzet met like in cafeïne inzet. Kom eens gaan, gaan, gaan naar die help scherm toe. Hier zie je voor mij control 2, dan zit eigenlijk compliance external drugs of dus compliance foreign drugs praat ons ook van, of control 3, compliance external drug, foreign drug history. Dit is, wanneer ek wil toets vir interacties met medicatie wat die patiënt niet van my apteek krij nie, hy krij het van die apteek oor kan die pad, of ek toets so vir OTC drugs vir interacties, of hy krij het sy chronische medicatie argument van te halwe, dier die postbesteldienst. Vandaag kom die meneer in en ik wil voor hem klaar zitten. Dat ik niet de acute voorschrift voorschrijf. En ik zet al zijn aanwijzingen bij wat ik wil. En daar was even mijn interactie. Want ik heb in zijn geschiedenis een product gezet. Maar dit is niet wat nou belangrijk is. En wat nou belangrijk is, als ik help te gaan, zei hij voor mij: Control 2 en Control 3. So wat ik vir die meneer vraag, is meneer kry by enige ander apteek medikasie en hy sê ja, hy kry by sy postbesteldienst. Dan druk ek kontrol 2 en ik sê vir meneer wat kry jy daar en hy sê hy kry Lipitor en ik stoor dit en hy sê hy drink St. John's Wort. En ik sê dit daar in en hy stoor ek dit en oomblikkelijk kijk wat gebeur. Hij geeft voor mij pharmaceutical care reviewing 80 rand 20. Want hij heeft nu getoetst voor interacties. En als ik nou hierop klik, dan gaan even bij die interacties wijs met die medicijnen wat die ou niet bij mij krijgt. Nie. Hier is die Classic en is een John's Ward, Classic en Lipitor. 
So dit is nou eindelijk so ouwelijk, hier toets ek vir interacties met medicijnen wat die ou nie by my kry nie. En daarvoor het die raad goed gekeer, maar ons weet ek 80 gram 20 vra. Ek voel dat die apteker is die persoon wat die beste opgeleid is in medicijne. Ons is die enigste mense wat werkelijk na hierdie interacties kan kyk. Jylle sal met my saam sê, maar dit het nie rechtig sonder. Een program soos compliance kan doen nie, want het gaan nie vir ewig vat om in al die honderde boeken, al die interacties heen en weer tussen die medicaties te soek. So dit is iets wat ek geloof ons eie aan die apteek moet hou. Maak dus bekend dat jy dit toets, um, so gaan ons dan vond ons bewys, jylle spaar die geld hier vir die persoon die sy met sy kroonse medikasie van die postbeseldienst kry nie, want ek keer sy akiete medicijne kry, moet ek toets vir interacties, want iemand moet die verantwoordelijkheid dra vir een moendelike interactie tussen al die medikasie, en daarvoor mag ek 80 gram 20 vra. Kijk, gaan we naar altere script. Hier zie je die hoogste waarde van de interactie bij je voorschrift. Jij hebt bijvoorbeeld gestroomd de luik om God wat je gewerkt hebt. Voor ogen kom je in je teken, dan kan je gauw gauw die deur gaan en kijken wat de interactie is. Dan was je zit op enter, dan gaan even je hele ding geven en je kan daar gaan klikken en hij vat jou na jou interacties, so dat jy kan sien. Jy kan dus betijds jou klein skakel, en hulle keer, voordat daar groot fout kom. Onthou asjeblief, as jy enige medikasie inlees, en daar is geen inlichting wat opkom nie, kan jy aanneem dat die medikasie nie gekoppel is in die actieve bestanddeel nie. Met andere woorde, jy sit die medikasie in, en hier, wordt niks gewys nie, dan kan jy soort van rechtig aanneem dat die actieve bestanddele is nie ingesit nie. In so geval is het bijvoorbeeld een medikasie is bijvoorbeeld Myperdol en dis die 10 verpakking wat die gekoppel is nie. Gebruik dan maar asjeblief die ander verpakking, so die kan seker wees dat jy wel die interacties kan kry. Wees so gaaf en rapporteer dit, dan kan ek weet as daar een probleem is of as ek iets moet koppel of actieve bestanddele moet bysit. Gaan na hier so toe, 2 maart, dan gaan kyk jy na die fee for services wat toe gepubliseer is, wat die raad goed gekeer het, wat ons as aptekers mag vraag, lees alles, dan sien jy wanneer kan ons geld vraag vir iets wat ons gedoen het. As jy bijvoorbeeld ook vir patiënt wat nie by jou medicijne koop die inlichting oor sy medicatie uitdruk, soos daar die aanweisings, kan jy hom, ek wil nie ook nie 45 rand vraag, so ek gaan iets doen, maak seker wat mag jy vir. Jy kan natuurlijk sien dat die compliance kan gebruik vir die continuous professional development, vir die project wat jy elke maand moet instuur na die raad toe, gaan kyk op hulle webtuiste, as daar enige probleem is, as jy enig iets wil vraag, as jy iets vir my wil sê, as jy wil vir my wil sê, jy het ek een fout gemaakt met die aanweising, of ek moet omrecht maak, of die spelling is verkeerd, wat ook al, kontak my asjeblief, jy kan natuurlijk ook jou sachte ware verskaf vir kontak met die probleem, hulle sal my kontak. Ek wil vir jou baie dankie sê dat jy geluister het, dankie vir jy die geleentheid. Tot ziens.